எல்லாருக்கும் வணக்கம் திருவள்ளுவர் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு சுரவம் அதாவது தை மாதம் இருபத்தி நாலு அன்னைக்கு திருப்பூர்ல இருக்கிற தாய் தமிழ் மழலையர் பள்ளியில வள்ளுவரோட அதிகாரத்தை அடிப்படையா வச்சு நூத்தி முப்பத்தி மூணு பறைகளால வாசிச்சு திருவள்ளுவரோட சிலை திறப்பு விழாவை சிறப்பா கொண்டாடி இருக்காங்க இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையத்தோட இயக்குனர் மயில்சாமி அண்ணாதுரைங்கிறவரு இந்த சிலைய திறந்து வச்சிருக்காரு இதுல பெரிய சிறப்பு என்னன்னா அந்த பள்ளிக்கூடத்து குழந்தைங்களுக்கே பயிற்சி கொடுத்து பறைய வாசிக்க வச்சதுதான் இத்தனை புகழ் பெற்ற நம்ம திருவள்ளுவர் புகழை பத்தி இந்த அதிகாரத்துல என்ன சொல்லி இருக்காருன்னு பாக்கலாம் அதிகாரம் இருபத்தி நாலு புகழ் எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காம உதவுறது ஒப்புரவு எந்த சூழலையும் மத்தவங்களுக்கு உதவுறது ஈகை இதெல்லாம் சொன்ன திருவள்ளுவர் நாம செய்யற இந்த நல்ல செயல்களால நமக்கு கிடைக்கிற புகழை பத்தி இந்த அதிகாரத்துல தெளிவா சொல்லி இருக்காரு ஈதல் இசைப்பட வாழ்தல் அதுவல்லது ஊதியம் இல்லை உயிர்க்கு இல்லாதவங்களுக்கு உதவி செய்யணும் அதனால மத்தவங்க மூலமா போற்றப்பட்டு புகழோட வாழணும் இதுதான் நம்ம இந்த உலகத்துல வாழ்ந்தோங்கிறதுக்கான அடையாளம் வாழ்ந்த வாழ்க்கைக்கு கிடைச்ச உண்மையான ஊதியம் உரைப்பார் உரைப்பவை எல்லாம் இறப்பார்க்கென்று ஈவார் மேல் நிற்கும் புகழ் உலகமே ஒருத்தர் அதிகமா புகழ்ந்து உயர்த்தி பேசுறாங்கன்னா அந்த புகழுக்கு முக்கிய காரணம் வறுமையில இருக்கிற மக்களுக்கு அவரு செஞ்ச உதவியா தான் இருக்கணும் ஒன்றா உலகத்து உயர்ந்த புகழல்லால் ஒன்றாது நிற்பதொன்றில் உலகத்துல வாழ்ற ஒவ்வொருத்தரும் தான் இந்த உலகத்தை விட்டு போன பிறகும் அவங்க பேரு நிலைச்சு நிக்கிறதுக்கு காரணம் அவங்க செஞ்ச நல்ல செயல்களால ஏற்படுற புகழ் தான் அதை தவிர வேற எதுவும் கிடையாது நிலவரை நீல் புகழ் ஆற்றின் புலவரை போற்றாது புத்தேல் உலகு அறிவாளிகளாவும் திறமையானவங்களாவும் இருக்கிறவங்கள விட இந்த உலகத்துல ஒழுக்கமா இருந்து வறுமையில இருக்கிறவங்களுக்கு தானம் பண்றவங்கள தான் அந்த தேவர் உலகம் அதிகம் போற்றும் நத்தம் போல் கேடும் உலதாகும் சாக்காடும் வித்தகர் கல்லால் அரிது ஒருத்தர் தான் இறந்து அவர் உடல் அழிஞ்ச பிறகும் அவர் வாழும் போது உருவாக்கிட்டு போன புகழ்னு சொல்லப்படுற உடம்பு என்னைக்கும் அழியாம நிலைச்சு நிக்கும் அறிவற்ற மக்களுக்கு இது அரிது தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக அக்திலார் தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று பிறந்தா புகழ் கிடைக்கிற அளவு செயல்களை செஞ்சு வாழ பிறக்கணும் அப்படி புகழ் இல்லாம வாழ்றதுக்கு இந்த உலகத்துல பிறக்கவே தேவையில்லை புகழ்பட வாழாதார் தன்னோவார் தம்மை இகழ்வாரை நோவது எவன் ஒருத்தர் புகழ் உண்டாகிற அளவு வாழாதப்போ அவங்கள சில பேர் கேவலமா பேசுறாங்க தனக்கு புகழ் சேர்ற அளவு வாழாம இருந்தது தன்னோட தவறு அதை உணராம அத பத்தி பேசுற மத்தவங்க கிட்டயே கோவத்தை காட்டணும் வசை என்ப வையத்தார்க்கெல்லாம் இசை என்னும் எச்சம் பெறா விடின் தனக்கு பிறகு தன்னோட புகழ் பேசப்படலனா அது இந்த உலகத்துல பிறந்த அத்தனை பேருக்கும் கேடுதான் நம்ம முன்னோர்களோட புகழ பாதுகாத்து அத அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு போகலன்னா இந்த உலகமே அழிஞ்சிடும் வசையிலா வன்பயன் குன்றும் இசையிலா யாக்கை பொருத்த நிலம் புகழ் இல்லாத வாழ்க்கைய வாழ்றவங்களோட உடம்ப வீணா சுமக்குற இந்த நிலம் வருத்தத்துல தன்னோட விளைச்சலை எல்லாம் குறைச்சு மத்தவரை பழி சொல்லாம தன்னைத்தானே அழிச்சுக்கும்
வசையொழிய வாழ்வாரே வாழ்வார் இசையொழிய வாழ்வாரே வாழாதவர் தாமேல எந்த பழியும் இல்லாம புகழோட வாழ்றவங்க தான் உண்மையான மனிதர்கள் அப்படி இல்லாம தன்னால மத்தவங்களுக்கு எந்த பலனும் கிடைக்காம வாழ்றவங்க இறந்தவங்களுக்கு சமமானவங்க இந்த உலகத்துல பிறந்த குழந்தையில இருந்து முதியவர் வரைக்கும் எல்லாரும் விரும்புற வேண்டான்னு ஒதுக்காத ஒண்ணு என்ன புகழ்ச்சி சின்ன குழந்தைய கொஞ்சி பாராட்டி பேசுறதும் இளமையில இருக்கிறவங்களோட அழக வர்ணிச்சு பேசுறதும் வயசானவங்க கிட்ட நல்ல பேரு எடுக்க அவங்கள ரொம்ப உயர்த்தி பேசுறதும் தான் புகழ்ச்சின்னு நம்மள பல பேர் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இதுக்கு பேரு புகழ்ச்சி கிடையாது இப்படி பேசுறவங்க எல்லாம் ஏதோ ஒரு பெரிய சிக்கல்ல நம்மள மாட்டிவிட போறாங்கிறதுதான் உண்மை இவங்க இல்லாம இன்னொரு பிரிவினர் இருக்காங்க தன்னை பத்தி ரொம்ப பெருமையா பேசிக்கிறது தான் திறமையை பத்தி தானே ரொம்ப உயர்வா மத்தவங்க கிட்ட சொல்லிக்கிறது இதுக்கு பேரு தற்பெருமை புகழ்ச்சி கிடையாது உங்களோட செயல்களால கவரப்பட்டு உங்க திறமைய உணர்ந்தவங்க நீங்க செஞ்ச உதவிகளால பல நடஞ்சவங்க இவங்க எல்லாம் உங்களை மனசார வாழ்த்துறதுனால உங்களுக்கு மத்தவங்க கிட்ட கிடைக்கிற நல்ல பேரு தான் உண்மையான புகழ் அதுலயே சில பேர் மத்தவங்க கிட்ட இதை சொல்றத விட நம்ம முகத்துக்கு நேரம் அதிகம் பாராட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்கள தான் முகத்துதி பாடுறவங்கன்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் நமக்கு ஆபத்து தான் எந்த ஒரு பாராட்டுக்காகவும் இயங்காதீங்க யாரோட பாராட்டுக்கும் மயங்காதீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச முறையில உங்க வாழ்க்கையை நேர்மையா வாழுங்க அப்படி வாழ்ந்தீங்கன்னா நீங்க போனதுக்கு அப்புறமும் உங்க புகழ் நீங்க வாழ்ந்த இடத்துல கண்டிப்பா நிலைச்சு நிற்கும்